Hello everyone, welcome to another video. Today's video is about that higher education, especially PhD, what you need to do to ace your interview. So, one thing you should know is that the interview is very important. So, if you are important, please like and subscribe to this channel. Because if you are not liking and subscribing, you will not be able to see this channel. So, you will not be able to see this channel. So, you will not be able to see this channel. हेल्प हो बे एवं आपने ओ ए धर रे आरो अनेक कंटेंट यूट्यूब एल्गोरिथम के माध्यम में पावें जिधर होता है आपने के हाई स्टडी से हेल्प कर दे एक तो जिन्हें बोल रखी जे आमी मेनली फोकस कर रही थी आमार ए चैनल तथे बाय मेडिकल जरा स्टूडेंट रहे थे जब मन फार्मेसी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी ऑल द बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन नहीं थे हवे आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो जोनो तो जोहन पीएसडी इंटरव्यू जोनो जाए हमरा तो हमरा देखे था कि जे नॉर्मली तीन धारणे इंटरव्यू हुए थके एक तो जे ऑनसाइट इंटरव्यू एक तो जे प्रोफेसर के साथे इंटरव्यू और तो बाय पूरो होल कमिटी साथे बाय एडमिशन कमिटी साथे इंटरव्य कानूनते आसन नॉर्मली यूएसए में जेड देश थाके निश्चित देश होले शुभिदा है तारा आपने के फ्लाई करे नियर्स बे यूनिवर्सिटी ते एक रात बादू रात उन्हें आपने के राग बे आपने तादर खरोचे नॉट आपने तादर खरोचे तादर खरोचे राग बे एवं होच्छे आप आमी पीएचडी आशा पढ़े एकदम चार्टी इंटरव्यू चिलो � अपना के फ्लाई करें नियाशर पौरे पौरे दिन शौकाल थे के शुंधा पोर्जन तो अपना अनेक गुलो इंटरव्यू था के जो दी प्रोफेसर हुए था के अपना यार मेन जे अपना की देखे थे शेखतेरे प्रोफेसर बेशी रश्मों में अपना की नेवे अपना इंटरव्यू जोनो शारद दिन जोनो शेखते तार किचु कॉलेज के शाते होता अपना शाते प तो आपने जो भी बांग्लादेश थे कि अखोन ये वीडियो टेक देखें तो होले प्रीटी श्योर जब आपना के इंटरव्यू टेक निश्चय ऑनसेरे डाक बिना कारण दिस इज़ नॉट कन्वीनिएंट फॉर श्योर तो पोस्ट कोविड ये आम्रा जेटा बेशी देखे थे एवं नॉर्मली होए थे कि शेटे होले ज़ूमे अथवा स्काइप अगेन तो स्काइप हो तो सेकंड जेटर हुए थे, शेते होलो जब प्रोफेसर शते इंटरव्यू, तो प्रोफेसर शते इंटरव्यू हो बा ऑनसाइट हो अथवा एडमिशन कमेटी शते हो, फॉर्मेट किंतु मोटा मोटी सेम ही, शवाई मोटा मोटी एक ही जिनिशी जिगर शकरे, किचु प्रोफेसर हो तो डीप डाइव कर बे अपना प्रोजेक्ट है बा कैनो कैनो आपने आज तक चं प्रोफेसर हो अथवा एडमिशन कमिटी हो किसी जिनिश एक बारे कॉमन थके प्रथम तो होते हैं जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अमी जाने जब ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कौनो कौनो एक तो एक तो भयर व्यापार हुए थके बिकॉज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये तो होते हैं एक तो ओपन इंडेट क्वेश्चन तार माने होते ह� तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ने जो कथा गुला बोल चिला हम जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है ऑन एक गुला फॉर्मेट रहे थे वों आपने जो इंटरनेट चेक करें ऑन एक किचु पावें तो मैं आमी जो पहुंचने को रीजे पास प्रेजेंट एवं फ्यूचर पास टेक की कोर्सी प्रेजेंट एक की कोर्सी एवं फ्यूचर एक की कोर्टे जाए एवं इतन opportunity to open the portal of talking, right? मतलब आपने एक ता एक ता एक ता gateway दिच्छे ना चाहिए क्या से ये अमर information, ये information गुलो अमर आते हैं एवं अमी ये कोरेंसी तो उधर पे भित्ति कोरें अपना कथा गुलो शुरू हो बे। Number two, this is very important. अपना के आवश्यक जगह शुरू करें why you want to pursue PhD एवं अपना के एक ठीक भालो शुंदर answer ready को रखते हो बे। कारण PhD तो अमर शब्द जाने � छोए बच्चों को छात्र बच्चों को होते पड़े एक उम्मीद जानी तो शेखत्रे प्रोफेसर रह जितना देखते चाहें शेते हो जो अपनी जो ये जानी जो न रेडी आ चें कतोटा रेडी आ चें अपना जो दी ये आंसर टेक खूब बेशी भालू ना होए तो हाले किंतु अपने एक बीमोते पड़े जावें तो शेखत्रे जितना अपने की कुटते पूरो जे पॉइंट गुला मैं आज के बोल चाहिए वो आरो अनेक पॉइंट अपनी पाबिन अनेक इशारे को आता बोले जरा ऑलरेडी पीएचडी कोर्स चेन पीएचडी कोर्स चेन और तो बा इंटरनेटे ए जिन्हें गुलो रिस्क्रिप्ट आकरे लिखे रख बेन कि तो बाला शुमाए अनेक शुमाए बाला भूंगी ते बोल बेन जरा देखे बा शून्य मने ना होए जे 
কেন পিএইচডি করতে যাচ্ছেন এটা আপনাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে এবং এটার জন্য আপনি ভালো একটা অ্যানসার রেডি করতে হবে প্রফেসররা এরকম কাউকে চান না পাঁচ বছর যারা তাদের সাথে থাকবে কিন্তু জানেন না আসলে পিএইচডি করতে কেন আসছে যদি এরকম আপনি বলে ফেলেন যে চাকরি করতে ভালো লাগছে না পিএইচডি করতে আসছে ইটস এ ভেরি ব্যাড বা বিদেশে আসতে চাচ্ছি ইটস এ ভেরি ব্যাড ইটস এ রেড ফ্ল্যাগ ফর দ্য ফর দ্য ক্যান্ডিডেট যে আপনি মানে ইউ ওয়ান্ট টু এসকেপ ইউর কারেন্ট লাইফ তো ওইভাবে অ্যান্সারটি রেডি করতে হবে প্রফেসারের সাথে যদি কথা হয় সেক্ষেত্রে একটা জিনিস অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে আপনার রিসার্চ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে আপনার রিসার্চ এবং প্রফেসারের রিসার্চ যেহেতু প্রফেসার আপনাকে কল করেছে দ্যাট মিন্স যে প্রফেসারের কোনো একটা রিসার্চের সাথে আপনার রিসার্চ খুবই মিল আছে যে রিসার্চটা উনি করছেন অলরেডি অথবা যে রিসার্চের জন্য উনি ফান্ডিং পাবেন বা পেয়েছেন সবদি কিছু একটা বাট রিমেম্বার যে কিছু একটা মিল অবশ্যই আছে সেক্ষেত্রে আপনি তার প্রোফাইল খুব ভালো মতো আপনাকে জানতে হবে সেই প্রোফাইলে যেতে হবে কি কি কাজ করছে দু একটা লেটেস্ট পেপার পড়তে হবে ওনার যদি কোনো রিভিউ আর্টিকেল থাকে সেটা সেটা রিভিউ করতে হবে এবং পড়তে হবে যে উনি কিসের উপরে কাজ করছেন এবং জাস্ট টু চেক উইথ ইউর রিসার্চ আপনার রিসার্চের সাথে কিভাবে এটা মিলে যায় তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কি রিসার্চ করতে চাচ্ছেন এবং কেন রিসার্চ করতে চাচ্ছেন রাইট আর একটা জিনিস অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে সেটা হলো যে আপনি কি ধরনের রিসার্চ করতে চান তো যদি প্রফেসার যদি আপনাকে ডাকে সেই ক্ষেত্রে ইজি হয়ে যায় কারণ আপনি জানেন আপনার অলরেডি আপনি রিসার্চ করে আসছেন আপনার রিসার্চের উপরে এবং প্রফেসারের উপরে সো ইউ ক্যান মেক ইউর আনসার অ্যালাইনড টু টু দ্যাট দ্যাট রাউট যে আপনি প্রফেসারের কাজই করতে চাচ্ছেন অনেক সময় প্রবলেম হয় যখন আপনার যে ইন্টারভিউটা আছে সেটা সেন্ট্রাল ইন্টারভিউ হয় কারণ সেন্ট্রাল ইন্টারভিউতে অনেক সময় আমরা জানি না যে কোন প্রফেসর আমাদেরকে নেবে বা নেবে না সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে টোটাল প্রোগ্রামটার ডাইনামিক্সটা দেখাটা জরুরি বা ওই ডিপার্টমেন্টে কি ধরনের কাজ বেশি হচ্ছে খুব ভালো হয় যদি আপনার ওই ডিপার্টমেন্টে কোনো পরিচিত কেউ ভাইয়া বা আব্বু থাকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কোন কোন প্রফেসারের কাছে ফান্ডিং আছে কি কি কাজ হচ্ছে কারা স্টুডেন্ট নিতে পারে তাহলে আপনি আপনার অ্যান্সারটা ওইভাবে গুছিয়ে নিতে পারেন আরও কিছু জিনিস আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হতে পারে এবং এটা ডেফিনেটলি পার্সোনালাইজ হবে আপনার সাথে যেটা হবে সেটা আমার সাথে হবে না বা তার সাথে হবে না আমার একটা ইস্যু ছিল আমার সিবিতে আমার স্টাডি গ্যাপ ছিল স্টাডি গ্যাপ যদিও আমার আরেকটি ভিডিও আছে যেখানে আপনি দেখবেন যে স্টাডি গ্যাপ বলে কোনো কিছু নেই দিস ইজ অল অ্যাবাউট হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইউর স্টাডি গ্যাপ অ্যান্ড মেক ইট অ্যাজ ইউর পজিটিভ সাইড টু এনহ্যান্স ইউর চ্যান্স টু গেট ইন টু পিএইচডি বাট ওই সময় আমার চার বছরের একটা স্টাডি গ্যাপ না মানে হোয়াট এভার চার বছর আমি চাকরি করেছিলাম এবং সেই চাকরিটি ছিল একদম টোটাল ডিফারেন্স সেলস এবং মার্কেটিং এবং এক বছর কোনো কিছুই করি নাই কারণ এক বছর জিয়ারি এবং টোফেল এগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলাম তো ওইখানে অনেক সময় প্রফেসারা জিজ্ঞাসা করলে করতে পারে নট ইন এ জাজমেন্টাল ওয়ে এই চার বছর আপনি কি করেছেন তো সেক্ষেত্রে আমার আরেকটি ভিডিওতে যদি দেখতে চান যে কীভাবে আপনি নিজেকে রেডি করবেন আপনার স্টাডি গ্যাপের এই কনসেপ্টটাকে তুলে ধরার জন্য এই জিনিসটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে বাট ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ প্রেজেন্ট অ্যান্ড This is a very good thing if somebody asks, what is your study gap? I'm, I, I'm, I'm telling you, it's, it's a positive side for you. I think the first question I'm going to ask you is, what is your ultimate goal? Personally, I mean, if you have a PhD in an academic environment, I would say to tell the way that you are excited about PhD because you want to stay in academia. If you want to stay in academia, প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পদে অ্যাপ্লাই করতে চান বা গ্র্যান্ড লিখতে চান বা আপনার একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি করতে চান এরকম কিছু একটা বলা বলা বেশি ভালো ইটস বেটার ইফ ইউ পুট ইট দ্যাট ওয়ে যে ইউ আর কামিং টু ফিনিশ ইউর পিএইচডি টু লার্ন অ্যাবাউট সায়েন্স সো দ্যাট ইউ ক্যান গো ব্যাক অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান হ্যাভ দিস অল দিস নলেজ কালেক্টেড ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট ইন ইউর কান্ট্রি টু মেক সায়েন্স অ্যাকসেসেবল টু টু আদার পিপল কারণ এই সুযোগটা আপনি দেশে পান পান না এই যে সায়েন্সের এবং রিসার্চ করার এবং আপনি এটা দেশে গিয়ে করতে চাচ্ছেন বা দেশে গিয়ে আপনি অ্যাকাডেমিক হতে চাচ্ছেন বাট আমি যেটা বলবো যে অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে থাকা মানে দেশে থাকুন বা না থাকুন এটা জিজ্ঞেস করলে করতে পারে না করলে করতে পারে কিন্তু বলবো যে অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে বলাটা বেশি সেফ আমি মনে করি এবং ফাইনালি আপনাকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করতে পারে টেল মি মোর অ্যাবাউট ইউর সেলফ অর টেল মি মোর অ্যাবাউট ইউর সেলফ এটা ওনারা হয়তো বা একটা মানে আরও বেশি জানতে চাচ্ছেন আরও বেশি জানার জন্য যেখানে আপনার কোনো হবি বা অন্য কিছু আছে কিনা এগুলো এটাকে প্রিপারেশন নেবেন কিন্তু আমি বলবো যে এটাকে খুব বেশি আপনার অ্যাচিভমেন্ট বা এটার সাথে তুলনা করবেন না মানে এটা এই দিকে নিয়ে যাবেন না যে আচ্
কথা বলে যে আপনি হয়তো বই পড়েন আপনি ছবি আঁকাতে পছন্দ করেন এবং হতে পারে যে আপনার প্রফেসর বা ওই কমিটিতে কেউ একজন আছে যার হয়তো ওই হবির সাথে মিলে যায় এবং ইউ ক্যান কন্টিনিউ অন 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 ইনফর্মাল লেভেল তো আইস ব্রেকটা হয়ে যায় তো ওইটা নিয়ে একটু প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন এবং ফর্মালি বলার চেষ্টা করবেন যে আপনার আর কি আপনার সম্বন্ধে আর তারা কি কি জানতে পারে লাস্ট যে জিনিস যেটা কখনোই মিস করবেন না সেটা হলো যে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আপনি কখনোই বলেন না যে নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন দিস ইজ দ্য ভেরি গুড অপরচুনিটি টু থেল দ্যাম যে আপনি পিএইচডি ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস সো অপরচুনিটিটা মিস করেন না নর্মালি যেটা দেখা যায় নর্মালি যেটা হয় যে ওনারা যখন কথা বলবে ওনারা প্রথমে যখন ইন্টারভিউ শুরু হয় প্রফেসর হোক বা অ্যাডমিশন কমিটির যে হেড হোক ওনারা প্রথমে কিন্তু অনেকটা সময় দেখা যাচ্ছে পনেরো বিশ মিনিট ওই ইউনিভার্সিটি নিয়ে কিন্তু বলেন ইউনিভার্সিটিতে কি কী সুবিধা অসুবিধা রয়েছে এগুলো নিয়ে বলেন তো আসলে কোয়েশ্চেন করার মতো তেমন কিছু থাকে না যদি ওরকম হয়ে যায় যে আপনি কোয়েশ্চেন রেডি করে গেছেন এবং কোয়েশ্চেনগুলো সবই আনসার হয়ে গেছে আপনি এটা বলেন না যে নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আমি যেভাবে করি সেটা হলো যে আমি বলি যে ইন্টারেস্টিংলি আই হ্যাভ কাপল অফ কোয়েশ্চেন্স ইন ফ্রন্ট অফ মি বিফোর আই ওয়াজ অন দিস ইন্টারভিউ বাট আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স আর অলরেডি আনসার্ড অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ক্লিয়ারিং দিস থিং আপ লাইক টকিং অ্যাবাউট দিস ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইউর প্রোগ্রাম এবং মানে এরকম ভান করতে পারেন যে আপনার এখানে একটা খাতা আছে আপনি লিখে রেখেছিলেন আর নো ইটস জাস্ট মে বি এ টেকনিক আই অলওয়েজ ইউজ আই ডোন্ট নো ইফ ইট ইট ওয়ার্স আর নট বাট ওকে কমেন্টে জানাতে পারেন আই ডোন্ট নো ইফ ইট ওয়ার্স ইট নট বাট আমি আসলে লিখে রাখতাম এবং এবং মোস্ট অফ দ্য সময় যেগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম দেখা যাচ্ছে যে সবার সবগুলো আনসার হয়ে গেছে তো আমি এভাবে বলতাম যে দ্য থিং ইজ আই হ্যাভ সো মেনি কোয়েশ্চেন্স ইন ফ্রন্ট অফ মি বিফোর আই কেম অন দিস ইন্টারভিউ বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ক্লিয়ার ইন দিস থিং আপ মোস্ট অফ দ্যাম বাট আই স্টিল হ্যাভ টু অর থ্রি কোয়েশ্চেন্স তো যখন কোয়েশ্চেন করবেন তখন এটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে ফান্ডিং অপরচুনিটি এখানে কীভাবে কাজ করে সেখানে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আপনাকে কি সবসময় আর এতে থাকতে হবে নাকি টি এ করতে হবে যদি টি এ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কতদিন পরে আর এতে কনভার্ট করা যায় এরকম টাইপ আর কি যে হোয়াট ইজ দ্য ফান্ড হাউ ডাজ দিস ফান্ডিং ওয়ার্কস ইন ইউনিভার্সিটি বাট আমার মনে হয় যে অলরেডি তারা হয়তো ওটা বলে দিতে পারলেও পারতে পারে আমি ঠিক শিওর না বাট যদি না বলে তাহলে এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন এইভাবে আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেন রেডি করতে হবে যে কোয়েশ্চেনগুলো তাদেরকে এইটা এই মেসেজটা দেবে যে আপনি পিএইচডির জন্য খুবই সিরিয়াস তো এইভাবে যদি রেডি থাকেন তাহলে এই কোয়েশ্চেনগুলো যে ইফ ইউ হ্যাভ ইন আদার কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনার ইন্টারভিউকে আরও বেশি স্ট্রেন্দেন করতে হেল্প করবে ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আশা করি আপনাদের সবার ইন্টারভিউ ভালো হোক আপনাদের সবার জার্নি এই হায়ার এডুকেশানের জার্নিটা সফল হোক আপনাদেরকে অনেক 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 শুভকামনা আপনাদের এই হায়ার স্টাডিসের এই জার্নিতে এবং আশা করি আপনারা যারা যারা এই ভিডিওতে দেখছেন সবারই ইন্টারভিউ ভালো হোক জিআরই টোফের সব কিছু ভালো হোক এবং দিন শেষে আপনাদের যেন এই জার্নিটা সফল হয় এবং আপনারা আপনাদের নিজস্ব গন্তব্যে যেখানে যে দেশে আপনারা হায়ার স্টাডি করতে চাচ্ছেন সেটা যেন সফল হয় আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে